我只是一介女流，除非得到你的辅助，或许我还可以有一分作为。姑姑实在是太客气了。龙吉一向又成庭训，事不三思终有悔，人能白忍，自无忧。明者甚微，智者时机，侄儿是怕小不忍治大灾吗？我觉得姑姑怕是想试探一下本王吧？为什么呀？姑姑野心勃勃，不在皇后娘娘之下，才智更胜娘娘。这次忽然退隐太平观守孝，想必是另有图谋。公主若有所图，是不是跟公子有关系？姑姑的确是令人猜不透。不过从今次会面来看，她是要确定父王与我是不是站在皇上和皇后这边。莫非？太平公主怀疑，三公子和王爷会与皇后武三思结成同盟，这我还不能确定。不过姑姑有心觊觎地位，又岂会轻言隐退？她似乎是想拉拢我们父子俩，借助我们的势力对抗皇后和武三思二人。三公子这么说确有道理，就拿这次牵狗比赛来说吧，连暴病不能参赛的蓉儿，也要强行诛杀。说到底，蓉儿。也是太平公主的心腹婢女，娘娘这么做，看来心中所想和公子一样。其实蓉儿只不过是一个普通的宫女，姑姑会为她而被皇后逼得出手吗？可怜的是，那些无辜的宫女枉送了性命。是啊，可怜的还有那个叫孟凡的宫女，她的妹妹也快成为无辜送命的一个了。郡王爷已经离开了。公主一直愁眉不展，所谓何事？皇后和武三思如今已经沆瀣一气，野心勃勃。如果我不能成功拉拢项王父子，单凭本公主，孤立无援，实在是很难对付皇后和武三思。难道公主刚才没有刺探清楚郡王爷的心意？良禽择木而栖，项王父子都是聪明人，如今敌我未明，他们未到必要之时，不会冒这个险表明立场。但是，属下今晚收到密报，武三思近日暗中调动兵马，看来有所举动，如箭在弦。如今蓉儿仍在天牢，生死未卜，而皇后这一步棋。处心积虑，皇后就是想看看本公主下一步棋该如何走。假如我不去救回蓉儿，一定会牺牲她；假如我前去营救，便会给皇后机会除去本公主。这么说，救也是死，不救也是死，那我们该怎么办才好啊？事到如今，我也茫无头绪。
是不会见你的。我送你回去我已经听说了你妹妹的消息，你来这里就是为了要向太平公主求助，希望她可以帮你吗？但是奴婢等了一个晚上，太平公主始终不敢见奴婢。太平公主她做每件事都要有足够的规模，否则是不会多管闲事的。难道这个道理你不知道吗？奴婢知道，只是只要还有一丝希望，可以救出我妹妹孟福，我都不会放弃。那你为什么不直接向皇后娘娘求情呢？皇后娘娘何尝不是和太平公主一样，只会做些对自己有利的事情？说的也是。可惜，本王虽是皇族中人，不过此事乃皇后所为，本王实在是不便插手。奴婢谢过君王爷的好意，奴婢定会自己再想办法。可你只是一个小宫女，又能有什么样的办法呢？既来之，则安之。奴婢相信这个世上没有解决不了的事情。其实，有一个人也许可以帮你救回妹妹。是什么人？太子。太子殿下，可是太子殿下始终是有名无实。再说，他愿意出手救我妹妹孟福吗？他愿不愿意救你妹妹，就要看你的了。看我？但是你一定要答应我，一旦走了这一步，就绝对不可以回头了。儿臣叩见母后，果儿啊，你来的正好，母后正在挑选绫罗绸缎呢，帮帮我，来。是母后。看，怎么样？儿臣还记得，母后在儿臣小的时候就教导儿臣，琴棋书画，针织刺绣，而织物就有绫罗绸缎纺、皱纱绒绡锦。尼葛提绢，十四种，望之如冰凌之礼，故称绫。若于罗西清菲菲，为织罗。你还记得呀？母后教导女儿的，女儿当然记得。哎呦，乖女儿！奴才叩见皇后娘娘，安乐公主。免。谢娘娘。娘娘。刑部已经决定，三天之后辰时，将输掉千钩的宫女与午门斩首示众。好，一切按刑部的决定行事。遵旨。且慢，母后，三天之后，儿臣准备到淮阴寺上香，连续斋戒七天，为大唐祈福。儿臣认为，在此期间实在是不宜行刑。好吧，那就把行刑之日。延迟到十天之后。是。谢母后隆恩。来，我们来挑吧。嗯，这块怎么样？颜色花样都不错。哎，你看这块。奴婢叩见公主，如今只有你我两个人，勿需向我行礼了。谢公主，告诉你一个好消息。母后已经答应，延迟十天之后才会行刑。真的？嗯。可惜，我只能帮到这里了。
公主，你千万别这么说，我不过是奴婢之身，公主却不嫌弃，还愿意帮我这个忙，奴婢实在无以为报。别奴婢奴婢的，你我相识这么多年了，我早已经把你当成我的好姐妹，又岂是主仆关系这么简单？公主，小凡，你知道吗？当天我从宫里逃出来，要不是你帮忙。我也不能跟樊大哥见面。后来，樊大哥逃出牢笼，远走他方，全靠你从中通风报信。就算我下嫁武家，也有你在我身边相随，还向我告知樊大哥的一切，才能解我相思之苦。我真的不知该怎么感谢你，公主，你千万不要这么说。你对我的恩情，我实在是无以为报。我曾经对自己说过，无论你有什么要求，我一定会答应你。不过，这次你来求我，希望我能救出你的妹妹，我却什么都做不了。奴婢心里明白，公主已经竭尽所能了。可是你妹妹依旧在十天之后要醒醒，这……公主请放心，奴婢自有办法。雷都尉，你们日夜看守犯人，责任重大，辛苦你们了。哎，不辛苦，这是属下的职责。嗯，赏给你们的。谢雷都尉，不用谢。不过，你带我们去见一个犯人，蓉儿。这个嘛，你敢什么看？不想活了是不是？赶快点。你该知道，这次是皇后有心为难你，向我逼迫。我若贸然救你出去的话，便会中了他的圈套。可是三天之后，奴婢便要被斩首，难道公主忍心看着奴婢死在宫中？虽然不知道何种原因，但是皇后已经下了诏书，延迟到十天之后才会用刑。三天也是死。十天也是死，这有什么区别？蓉儿，你一定要撑下去。公主，你念在奴婢不辞劳苦，一直侍奉在公主身边，你就救救我吧。你放心，我一定不会看着你白白送死的。不过这些日子，你要忍耐一下。可是奴婢一天也不想在这儿待了。我知道，我知道。对，你为何没有进食？奴婢没有胃口。你不多吃一点东西，哪有力气撑下去？等候我救你离开这里。公主说的是，奴婢这就吃。这才是我的好容儿。慢慢吃，别噎着。嗯。怎么了？嗯，蓉儿，嗯，你怎么了？蓉儿，你
怎么了？蓉儿，蓉儿，怎么了？蓉儿，蓉儿，蓉儿，你怎么了？末将叩见太平公主。爷，蓉儿到底怎么样了？魏公主，经御医诊断，证实蓉儿中了毒。中毒？不过幸亏蓉儿中毒不深，加上御医的及时抢救，方才没有大碍。没事就好，没事就好。知不知道是谁下的毒啊？末将问过御医，蓉儿确实是吃了牢房中的饭菜才会中毒。至于是谁在饭菜中下的毒，目的又是为何？末将一无所知。目的就是为了故意激怒本公主。如果我有什么失当的举动，他们就有借口将我除掉。如此居心叵测、费尽心机来算计公主的人，相信就只有一个——当今皇后。可是皇后娘娘不是已经下令要处斩蓉儿吗？何必要大费周章的来毒死蓉儿呢？这也是我的不明之处。不过无论如何，毒害蓉儿的，除了皇后还会有谁？想激怒本公主，那我就如他所愿。我真的怒。公主千万要冷静。如今项王和临淄郡王的立场未明，公主绝不能轻举妄动。我何尝不知？假如我已经成功拉拢了项王父子，我早已经出手，何必忍气吞声？启禀公主，项王府都尉方生求见，请他来见我。奴婢遵命。末将方生参见太平公主。方杜伟，不知你前来所谓何事？末将奉三公子之命，诚邀公主一聚，共商要事。三公子，公主。隆基见过姑姑。免礼。长话短说，你与我前来，到底有何要事商量？哦，是这样的，姑姑。这里堆放的全都是太子殿下搜集回来的粮食，准备运往姚州救济灾民的。此事我早已经知道，那又如何呢？但是姑姑可有知道，太子殿下一直就遭到户部和工部的故意刁难，不是说国库空虚，就是粮饷不够，令他举步维艰。哦，工部和户部两位尚书竟敢如此斗胆为难太子。归根结底，两位尚书都是梁王的人，太子殿下当然难以一展所长。所以只能四处碰壁了。原来如此。不过，太子殿下遇强则强，不仅没有灰心，反而更加激发了他的雄心壮志，一定要救灾救命。此举实在是令我爹和我佩服不已，因此隆基决议全力协助太子殿下。你约我前来，就是为了要让我知道你们父子俩是如何协助太子赈灾救民。隆基深知。姑姑修道多年，也有救苦救难之心。假如姑姑可以助太子一臂之力，这样我们共襄善举，解百姓困厄，隆基定感激不尽，他日定当竭尽所能以报姑姑厚德。言重了，修道之人救民于水火，理所当然。协助太子一事，本公主自当尽力。如此，隆基便先行替太子殿下，在这里，感谢姑姑的好意了。公主，末将不才，实在不明白。有何不明白？那郡王爷为何要公主帮忙赈灾？难道你不明白隆基各中用意吗？末将只是觉得郡王爷心知公主有意拉拢他们父子，于是趁机反过来，要求公主助他们一臂，好让他们在太子殿下面前邀功。你说的没错，这就是隆基要我前去的原因。那公主既然知道，为何又要答应，甘愿被项王和郡王爷所利用？隆基刚才已经表明立场，他们父子对太子如何忠心耿耿。如果我要拉拢他们，就必须站在太子的一边，让太子在朝中巩固势力，不致孤立无援。这么说，公主若要拉拢项王父子，便必须先行拉拢太子。朝中无人不知，崇俊虽贵为太子，但其实有名无实，处处受到皇后钳制。武三思是皇后的人。如果我站在太子那一边，就能得到项王父子的一臂之力，到时候就可以抗衡皇后。就算公主愿意压下这一柱
站在太子那边，但是区区一个荣儿，比起那宫廷中的斗争来，简直是微不足道。太子殿下怎会为这点小事帮你营救荣儿？当然会，因为我知道，等待处决的宫女之中也有太子的人。宫女的命虽然微不足道，但太子的颜面可不是随便能丢的。公主的意思是，借着太子救回自己婢女的同时，也救了荣儿。只要太子一出手，我就能不费一兵一卒把人给救出，而且皇后也找不到任何借口对付本公主。公主这和纵连横、顺水推舟之计，实在是高明。好吧，我听他们说你在这里中了毒，你怎么样？我还好，御医说中毒不深，没什么事情。我帮你熬了一些补汤，你喝完很快就会复原的。谢谢你。其实这一次，应该我跟你谢罪才是。真的对不起。你为何要这样说？要不是因为我，你也不会在这里。我坐牢，那是因为皇后娘娘和太平公主之间的斗争，与你有何关系？我让你吃糯米，让你继续病下去，以为你可以逃过千钩比赛，哪晓得？你和我本是泛泛之交，你为我的事情这么尽心尽力。最终还是难逃一死，但我心里还是对你很感激。可是，如今你不但不能够离开这里，还让人家下毒陷害，这一切都是我的错。也许这是天意。我们以前虽然经常见面，但是我们交往不深。我也只听别人跟我说，孟凡心地善良，如同菩萨心肠。本来我还不相信，但是现在，我对孟凡你的为人实在相当佩服。孟凡只是普通的宫女，哪有值得佩服的？不，以前我自视是太平公主身边的人，从来都看不起那些宫女。但那次我被他们戏弄、毒打，幸好有你帮我说话。那时候我才觉得，你是一个值得信任的人。快点喝补汤吧。再去看蓉儿，她没有什么大碍吧？幸好她中毒不深，不会有事的。哎，她有没有发现什么端倪，或是有什么不妥的地方？没有，她什么都没有发现。那，那你干嘛一直闷闷不乐、满怀心事的样子？
，就算要赶回来的话，也要好几天的时间。因此，你一定要让安乐公主劝说皇后娘娘拖延刑期。我们还要让太平公主去和太子殿下说这件事。太平公主已经隐退太平观，朝中之事早就不再过问，她又怎会去找太子殿下呢？所以，我们俩要立刻分头行事。我来想办法让姑姑亲自去找太子殿下。她那奴婢呢？首先。你要做的是向蓉儿下毒，不行，我不能这么做。孟凡，事到如今，情非得已，你也只能这么做。非常时期要用非常手段，才能营救出你妹妹，这样她才有逃生的希望。你明白吗？下毒的人不是你，是我，小马、啊。话虽如此，但毕竟此事是因我而起，我实在难辞其咎。我不过是在牢房送给蓉儿的饭菜中放了些药而已，那个药也根本不是什么毒药。我告诉你啊，那个药啊是我们家鲁公公用来偷懒装病的时候才用的。那个药服下去啊，就算御医来检查的话，也根本查不出来，以为是中毒，但不会危害性命的。你不用一直内疚下去。可是我竟然为了一己私利，变得那么不择手段。这样做也不是我们的错。哎，人不为己，天诛地灭，这是后宫的生存法则，这大家都知道，我们有什么不对的吗？更何况，只要能救出孟福，我愿意用生命来换。小马今天做的一切，我都永不后悔。好了好了，你不要这么盯着我嘛。我，你先回去，我再打听一下。消息，我到处打听了，还没有回来的消息。你可知道，上次收到牵钩的宫女，明早辰时便要推出午门斩首示众。当然知道了，他们怎么这么倒霉啊？哎，幸好那天我们没有输掉比赛，否则啊，如今人头落地的便是你跟我了。怎么办？如果太子还不回宫的话，那小夫岂不是没救了？哎，孟凡，不如你再去求安乐公主。希望她向皇后娘娘游说游说，再把刑期拖延一下，好不好？上次安乐公主已经帮了我一次了，这一回我真的不知道还有什么借口可以让皇后娘娘一再延迟。那那怎么办啊？难道莫福的命就就这么苦吗？闭上！进去吧。小福，姐姐，姐姐，你有什么好消息吗？你是不是来接我出去的呀？对不起，姐姐帮不了你。
姐姐，我不想死，我不要留在这儿。妹妹，你不要这样。你需要帮忙的时候，你记得我是怎么帮你的吗？我明天就要被斩首，你做了什么？你滚！少妇，我已经想尽办法帮你了，就连违背良心的事情也做。如果可以的话，姐姐宁愿替你去死。那你去死，我不要死，我不要死。妹妹，不要！为什么？我一直没有做过坏事，我希望的就是在宫中好好的生活而已。为什么上天非要赶尽杀绝？我不像你，有贵人可以帮助你。我不甘心，我不甘心就这样死，我不甘心。妹妹，什么吵？这是你们最后一顿饭了，明天一早就要处决了。再不吃饱一点啊，以后就没机会了啊！赶紧吃吧。小福，小福，啊，不要打我！退你的，我让你跑啊，让你跑！救救你，不要打他啊！有他要小命吗？他只有一天可以活了。求求你了，夫之好歹的家伙，告诉你，有这么好的一个姐姐，算是你有福气。老实点。谢谢，小福，小福，小福。发生什么事了？回太子殿下，前方来了一队人马，也不知道是何许人。撤！做好准备，保护太子。公主殿下，是姑姑。重俊，多日不见，别来无恙吗？谢姑姑关心。可姑姑。现在不是应该在太平观吗？怎么会忽然到这里来啊？我是专程来找你的。找我？我有一件事情要和你商量。带人犯。
想吃的。